friends and students all of you welcome in ds digital school tumhi baryaas divsha pasun paachu chi je vidyarthi vaad bagat hote aplya video chi so students today we are starting that is first lesson of fifth standard evs our earth and our solar system and students this is one of the most interesting and i really like this topic ani tumhala pan galaxy kay ahe planets kay ahe स्टार्स सर्वना सब्सक्राइब करा लगना है अपने डी एस डिजिटल स्कूल या यूट्यूब चैनल शेजारी दिल्ली है बेल आईकॉन ते बेल आईकॉन सुधा प्रेस करा लगना है ते प्रेस के अपने ग्रुप का एक भाग मग तुम्हें रोजा रोज सगले जे वीडियो है इजीली बढ़ू शकता अपन बयाच दिवस मैथ्स 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 स्टडी करते आज करू थोड़ा सा बदल आज आप जाोलार सीस्टीम आता बहुत लहानपना पास चंद्रावरती चंद्रावरती पेल पाउल मनसाने सो स्टूडेंट हू इज द पर्सन कुछ व्यक्ति होता कि ज्यादा चंद्रावरती पेल पाउल अनादि का खूब क्यूरियासिटी है खूब कुतूहल है अपने स्टडी करा मे कमेंट बॉक्स मध्य हालेज कॉमेट कि इंडियन एस्ट्रोनॉट होता कि जो फर्स्ट टाइम स्पेस मध्य गो स्टूडेंट हू इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हू वेट इन स्पेस एज यू कैन सी हू इज दैट इज राकेश शर्मा एज यू कैन सी हा जो राकेश शर्मा होता तो पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट होता कि जो स्पेस मध्य गेस मध्य जाऊन स्टडी के तो दिवस रहा एट डेज एट डेज स्पेस मध्य ज्यास तो स्पेस मध्य गहकार अरे तुला स्पेस मध्य गर आप इंडिया कस दाउ इट लुक देन वॉट राकेश शर्मा से सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा खरच अपना जो भारत देश है तो जग मधे खूब सुंदर है Again, let's see the next scientist. Guess who is? To be guess, Karu Shanta. That is Kalpana Chawla. Kalpana Chawla. Ji story the Sagyana mai diya hai. Thi par pehli Indian astronaut aaye ki jis space mare gayi. Mala mai thi. Ye jis Kalpana Chawla aaye thi 376 hours ya space mare rahi hai. But unfortunately, first of February. 2003 मध्ये ती जी कोलंबिया या यानामध्ये गेली ते कोलंबिया यान क्रॅश झालं आणि तिचा अंत झाला सो कल्पना चावला इज अ फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट आता या राकेश शर्मा विषयी कल्पना चावला विषयी तुम्हाला जर अजून एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असेल तर तुम्ही आज ती नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे लेट्स सी द नेक्स्ट साइंटिस्ट यस स्टूडेंट्स गेस दैट इज सुनीता विलियम्स आता ही सुनीता विलियम्स पण भारतीय वंशाची साइंटिस्ट आहे की जी स्पेस मध्ये 
जाऊन तिने स्टडी केला तुम्हाला माहिती की सुनीता विलियम जे आहेत ती किती दिवस राहिली स्पेस मध्ये 195 डेज ती स्पेस मध्ये राहिली आणि तिथे तिने रिसर्च केला असे आहे हे राकेश शर्मा देन सुनीता विलियम्स अँड कल्पना चावला या सर्वांची इन्फॉर्मेशन तुम्ही द्यायची आहे आहे आज नडगुप पण तुम्हाला माहितीये हे सगळे सायंटिस्ट यांनी खूप साऱ्या प्लॅनेटचा स्टारचा सोलार सिस्टमचा अभ्यास केला पण त्यांना आपल्या अर्थ इतकं आपल्या पृथ्वी इतकं सुंदर असा ग्रह कुठं सापडला बिकॉज अर्थ इज अ ओनली प्लॅनेट विच हॅव्हिंग अ लाईफ पृथ्वीच असा एक ग्रह आहे की तिथे जीवसृष्टी अस्तित्वात आहे सो आर अर्थ इज अ युनिक प्लॅनेट ऍज यू कॅन सी आणि जर तुम्ही ओपन ग्राउंड वरती जर तुम्ही गेले आणि तिथून ऑब्झर्व केलं तर वरती तुम्हाला काय दिसत ऍज यू कॅन सी दॅट इज स्काय काय दिसत आपल्याला स्काय तेच जर तुम्ही एका क्लिअर नाईट मध्ये अगदी खूप अंधारी रात्र आहे त्या रात्री च्या वेळेत जर वरती बघितलं तर तुम्हाला रात्री आकाशामध्ये काहीतरी ट्विंकल ट्विंकल यू रिमेंबर द पॉइंट ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार तुम्हाला काहीतरी ट्विंकल ट्विंकल करत असताना दिसत सो स्टुडंट व्हॉट इज इट काय दिसत ते लुकलुकताना दिसत सो यू सी डिफरंट टाइप ऑफ स्टार इन द स्काय ऍज यू कॅन सी हे जे स्टार असतात ते पृथ्वीच्या खूप जवळ असतात का नो दे आर सो फार फ्रॉम अर्थ स्टुडंट सम ऑफ द स्टार्स आर प्रॉमिनंट ऍज यू कॅन सी अगदी ठळक स्पष्ट दिसत असतात आपल्याला बट सम आर टायनी अँड फेट ऍज यू कॅन सी आता जे तुम्हाला दिसत इथे काही जे स्टार्स आहे असे ट्विंकल लुकलुकताना दिसत आहे आणि काही जे आहेत ते ट्विंकल करत नाही आणि या सगळ्या स्टार्सचा आणि प्लॅनेटचा स्टडी आपल्याला करायचा आहे आजच्या व्हिडिओ मध्ये सो स्टुडंट फर्स्ट टॉपिक इज दॅट इज हेवेनली बॉडीज नाव व्हॉट इज द हेवेनली बॉडीज हेवेनली बॉडी म्हणजे खगोलीय वस्तू आता खगोलीय म्हणजे आकार अवकाशात असणार आता खगोलीय वस्तू म्हणजे अवकाशात असणाऱ्या सगळ्या वस्तू म्हणजे द सन द मून द स्टार ऑन प्लॅनेट आर द हेवेनली बॉडीज म्हणजे अवकाशात तुम्हाला काय काय दिसतंय सूर्य दिसतोय चंद्र दिसतोय वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रह दिसतात या सगळ्या वस्तूंना काय म्हणतो आपण खगोलीय वस्तू म्हणत असतो जसं आपल्या घरामध्ये वेगवेगळ्या वस्तू असतात तसं या अवकाशात पण काय असतात या सगळ्या वस्तू असतात वस्तू म्हणजे कुठल्या द सन द मून अँड द स्टार अँड प्लॅनेट ऑल दीज आर दी हेवेनली बॉडी सो स्टुडंट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हेवेनली बॉडी ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज द सन the moon the stars are called as a heavenly bodies so students let's see the first topic that is stars now what are the stars apan marathi madhe tanna to tare tare manje kay ja chanya luk lukta tanna manto apan tare so what is the definition of star the heavenly bodies that twinkle are called as a star tumhi bagu shaktat kase twinkle karta tyala sagyanna kay manto apan star manat asto so what are the characteristics of this star that is the stars have their own light swatacha light asto this is the first and important characteristic of this star now we have to study about the important star of this universe that is sun as you can see tumhala sagyanna maiti ahe which is the biggest star in the galaxy that is sun sun is the biggest star sagrat mothya star kota ahe sun ani khara star ahe ha jar star nasta tar aapla jivan hi nasta apan jivant rahu shakla nasto surya ahe manun photosynthesis chi process hote photosynthesis chi process ahe manun vanaspati anna tayar karta ani aapla sarva sajivancha jivan tyacha varti avalambun rahata म्हणून सूर्य हा पृथ्वीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे या जगाच्या अस्तित्वासाठी या सूर्याचं अस्तित्व असणं खूप गरजेचं आहे आपण लिहितो ना ऐसे सूर्य संपावर गेला तर सो इट इज व्हेरी हार्मफुल टू ऑल युनिवर्स टू होल वर्ल्ड सो स्टुडंट लेट सी सम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दि स्टार दॅट इज सन फर्स्ट वन सन इज अ स्टार आता तुम्ही कन्फ्युज व्हायचं नाहीये सन हा स्टार आहे की प्लॅनेट आहे don't be confused here sun is a star next characteristic that is it is very close to us aplya prithvi pasun khup jawal ahe manun to aplyala khup motha disat asto next characteristic you can see that is it appears big and brilliant in the sky to kay asto akashamadhe so big 
असा मोठा आणि ब्रिलियंट अगदी त्याचे जे रेज असतात ते सगळीकडे असे पसरत असतात असं आपल्याला दिसत असतो अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट ड्युरिंग अ डे टाइम ड्यू टू सन्स लाईफ वी कॅन सी अदर स्टार इन अ स्कॅन दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट या सूर्याच्या प्रखर प्रकाशामुळे ज्या चांदण्या असतात रात्री ज्या आपल्याला दिसतात त्या आपल्याला दिवसा दिसत नाही ऍक्च्युली दिवसा चांदण्या ह्या आकाशामध्ये प्रेझेंट असतात त्या असतात पण या सूर्याचा प्रकाश इतका जास्त असतो की आपल्याला दिवसा या चांदण्या दिसत नाही सो क्लिअर ऑल ऑफ यू विच आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट अबाउट सन दॅट इज लेस सी क्विकली दॅट इज सन इज अ स्टार इट इज क्लोज टू अस अँड देन it appears very bright in the sky and during day time due to the sunlight we can't see the stars in the sky and the next shining star of the as digital school is as you can see on the screen shrauni ahe congratulations shrauni so students next we have to study about planets now what are the planets planets manje kay grah manto marathi madhe असे तारे की जे लुकलुकत नाही त्यांना म्हणतो आपण ग्रह सो स्टुडंट इट्स व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन ऑफ प्लॅनेट दॅट इज दी बॉडी विच डू नॉट फिंकल दे आर कॉल एज अ प्लॅनेट नाव व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्लॅनेट ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज दे डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट त्यांना स्वतःचा प्रकाश असतो का सूर्याला जसं स्वतःचा प्रकाश असतो तो सगळ्या ग्रहांना काय करत असतो प्रकाश देण्याचं काम करत असतो पण हे जे प्लॅनेट्स असतात ते त्यांना स्वतःचा प्रकाश नसतो फॉर एक्झाम्पल मी जिथे उभे आहे म्हणजे कशावरती उभी आहे अर्थवरती पृथ्वीवरती तर पृथ्वी पण काय आहे प्लॅनेट आहे सो प्लॅनेट डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट दे गेट लाईट फ्रॉम दि स्टार्स दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक अबाउट प्लॅनेट नेक्स्ट यू कॅन सी दॅट इज दे रिव्हॉल्व अराउंड दि स्टार्स आता पृथ्वी आहे पृथ्वी काय आहे एक ग्रह आहे मग आता पृथ्वी कोणा भोवती फिरते पृथ्वी फिरते सूर्याभोवती ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरत असते सो स्टुडंट व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज प्लॅनेट रिव्हॉल्व अराउंड दि सन आता हे जे प्लॅनेट असतात आता पृथ्वी काय आहे एक ग्रह आहे ही पृथ्वी कोणा भोवती फिरत असते सूर्याभोवती फिरत असते सो दिस इज इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आता हे जे प्लॅनेट आहे ते फक्त सूर्याभोवतीच फिरतात का तर नाही तर ते स्वतः भोवती सुद्धा फिरतात सो प्लॅनेट रिव्हॉल्व अराउंड देन सेल्फ सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्लॅनेट आता प्लॅनेट काय आहे आणि स्टार्स काय आहे हे तुम्हाला अगदी छान समजलं असेल तर आपण त्यांच्यातला जो डिफरन्स आहे तो पटकन बघूया सो हिअर इज अ डिफरन्स बिटवीन स्टार्स अँड प्लॅनेट आता पहिल्या पॉइंट मध्ये तुम्ही काय लिहिणार आहात पहिले स्टार्स कॅन ट्विंकल म्हणजे ते लुक लुकतात आणि इकडे प्लॅनेट मध्ये काय लिहायचं फक्त डू नॉट हा शब्द लिहायचं प्लॅनेट डू नॉट ट्विंकल सो सिंपल सेकंड पॉइंट मध्ये तुम्ही काय लिहिणार स्टार्स मध्ये दे हॅव देअर ओन लाईट स्वतः ते स्वयं प्रकाशी असतात प्लॅनेट मध्ये तुम्ही काय लिहिणार दे डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट इकडे फक्त डू नॉट हा शब्द लिहायचाय बाकी सेंटेन्स सेम प्लॅनेट चेंज करायचंय फक्त सो थर्ड पॉइंट मध्ये तुम्ही लिहिणार आहात स्टार्स डू नॉट गेट लाईट फ्रॉम अदर हेवेनली बॉडीज स्टार्स ला कोणाकडून प्रकाश मिळतो नो प्लॅनेट मध्ये काय लिहिणार प्लॅन गेट लाईट फ्रॉम दी स्टार्स ओके अँड लास्ट पॉइंट यू कॅन सी दॅट इज स्टार्स आर स्टेडी ते काय असतात एका जागी स्थिर असतात जसा सन सन काय असतो एका जागी स्थिर आहे आणि इकडे लास्ट पॉइंट मध्ये तुम्ही काय लिहू शकतात दॅट इज प्लॅनेट रिव्हॉल्व अराउंड दी स्टार्स ते काय करत असतात स्टार्स भोवती फिरत असतात सो दिस इज इम्पॉर्टंट डिफरन्स बिटवीन स्टार्स अँड प्लॅनेट हा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे सो लेट सी विच क्वेश्चन विल आस ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज वॉट इज मीन बाय हेवेनली बॉडीज सेकंड क्वेश्चन विच आर द हेवेनली बॉडीज इन द स्काय थर्ड क्वेश्चन वॉट इज मीन बाय स्टार्स फोर्थ क्वेश्चन डिफाईन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज प्लॅनेट राईट शॉर्ट नोट ऑन प्लॅनेट अँड वॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लॅनेट या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर एकच आहे नेक्स्ट क्वेश्चन राईट डिफरन्स बिटवीन स्टार्स अँड प्लॅनेट नेक्स्ट यू कॅन सी विच इज द स्टार नियरेस्ट द अर्थ अँड लास्ट क्वेश्चन वाय कॅन वी सी स्टार्स ड्युरिंग डे टाइम तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर लिहायची आहे तुमच्या नोटबुक मध्ये सो बाय बाय स्टुडंट्स